ടാർപ്പ് മാറ്റിട്ട് പച്ചക്കറി ബോക്സിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഈ അഴിയ പച്ചക്കറികൾ വെക്കണം ശരി സാർ ചീത്തയായ പച്ചക്കറി വിറ്റതിന് കട സീൽ ചെയ്യും എടാ മേളിലെ ബോക്സിലും കൂടെ എടുത്ത് വെക്കടാ പോരിടത്ത് തന്നെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ നിന്നെ കാരണ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യ സുഖായിരിക്കുന്നല്ലേ വാ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോവാ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ക്രൗഡ് മോളെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനാണോ വന്നേ അച്ഛ വിഷു എനിക്കറിയാം അച്ഛ അച്ഛൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഈ ഓഫീസിലെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഒട്ടും നീതിയില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ പിരിച്ചുവിട്ടു അത് ചോദിക്കാനും ആ ആളിനെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്താ കാര്യം അച്ഛാ ഞാൻ പറയാം ശ്യാമയുടെ സഹോദരനെ ഞാൻ പിരിച്ചുവിട്ടു എന്റെ സഹോദരൻ എന്നുള്ളതങ്ങ് വിട്ടേക്ക് എല്ലാ അവകാശങ്ങൾക്കും അർഹതപ്പെട്ട ഒരു ജീവനക്കാരനായി ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസോ മുൻകൂർ അറിയിപ്പോ ഇല്ലാതെ അങ്ങ് പിരിച്ചുവിടുക ചെയ്തത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ലേബർ കോടതിയിലെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്താണെന്ന് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ അറിയാമോ ഇത് എന്റെ കമ്പനിയാ ആര് പറഞ്ഞു ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരുടെ കമ്പനിയാ അവരുടെ വിയർപ്പ കമ്പനിക്ക് നേട്ടം കൊടുക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ആദർശവാനായി ഈ ചെയർമാൻ പഠിപ്പിച്ചതാ അത് അദ്ദേഹം അറിയാതെയാ ഇപ്പൊ ഈ പിരിച്ചുവിടൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് അരവിന്ദിന്റെ ഡിസ്മിസിൽ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓർഡർ ഓർഡർ തയ്യാറാക്കണം ശരി സാർ ഐശ്വര്യ അത് ഒപ്പിട്ട് അരവിന്ദിന് കൊടുക്കണം അച്ഛ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചാൽ മതി എന്റെയും കൂടി ഓഫീസായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ ഒരു നീതികേട് നടക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അച്ഛനൊക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിയമം പഠിപ്പിച്ചെന്നേനെ ശ്യാമ മാഡം അരവിന്ദന്റെ നിയമന ഉത്തരവ് അഞ്ച് മിനിറ്റിനകം നൽകിയിരിക്കും 
ോ <laughs> 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 ഇവിടെ കേടായ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ആ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നെന്ന് പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്തിലേക്കും പരാതി പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടി ഇവിടുന്ന് കേടായ പച്ചക്കറി വിറ്റുന്നു അത് ആരാ പറഞ്ഞു ഈ പ്രദേശത്ത് ഇത്രയും നല്ല പച്ചക്കറി കിട്ടുന്ന കട വേറെ ഇല്ല നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ല സർ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആരോ കള്ള പരാതി അയച്ചതാ ഞങ്ങൾ കച്ചവടത്തിൽ കള്ളം കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പരിശോധിച്ചേ പറ്റൂ സർ ഇത് ബോധപൂർവം ഞങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാ അന്ന് റോഡിൽ നടത്തിയത് പോലുള്ള ഷോ നടത്തി ആളാവെന്ന് കരുതണ്ട ക്ഷമ തർക്കിക്കാൻ പോട്ടാ അവര് പരിശോധിക്കട്ടെ എല്ലാം പരിശോധിക്കണം പച്ചക്കറി ബോക്സുകളുടെ അടിയിലായിരിക്കും അഴുകിയ പച്ചക്കറികൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉം കേടായ പച്ചക്കറി കണ്ടെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ കടക്ക് ഷട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ചീത്തയായ ഒരു പച്ചക്കറി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് അയാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോ ഉറപ്പായിച്ച് അത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചീത്തയായ പച്ചക്കറികളൊക്കെ മാറ്റിയോ കള്ള പരാതി ആയിരിക്കും സോറി അങ്ങനെ കള്ള പരാതി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊടിയും തട്ടി പോവാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇവിടെ പരിശോധിച്ചെന്നും ചീത്തയായതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നും എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരണം ഓഹോ അങ്ങനെയാണ് അതെ സർ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ ആരൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമായി ഞങ്ങളെ കുടുക്കിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചു പക്ഷെ അതെവിടെ പിഴച്ചു അല്ലെ എന്തായാലും എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാതെ പോവാന്ന് കരുതണ്ട സാറേ എല്ലാം മൊബൈലിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഇവര് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിടും ഞങ്ങൾ എഴുതി തന്നേക്കാം ആ പേന പേപ്പർ കണ്ടു ഞങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ ജീവനോട് ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാ നമുക്ക് പോകാം വാ സാർ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അയാളെ മൂർഖനാ നിറയ വിഷമാ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് അത് മനസ്സിലായി കട തുറന്നപ്പോ പച്ചക്കറി ബോക്സിന്റെ സ്ഥാനം തെറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ ജയേഷിന്റെ ആൾക്കാര് ചീത്തയായ പച്ചക്കറി കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലാതെ ഇത്ര ഉറപ്പോടെ അയാൾ പരിശോധിക്കാൻ വരില്ല അല്ല അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെവിടെ പോയി ഞാൻ തൊഴാൻ പോയതാ അല്ല നിന്റെ രീതികളൊക്കെ വെച്ച് ചോദിക്ക നീ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിക്കണോ അല്ല എന്താ അമ്മ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ അല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞു നീ ആരെയോ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിന്ന് ഇല്ലമ്മേ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചതാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇല്ലമ്മേ എനിക്കങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും നീ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി പറ നീ എന്താടാ മുഖം മാറ്റുന്നേ ഏ എനിക്കൊന്നുമില്ലമ്മേ ഇതൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതാ അമ്മേ എനിക്ക് അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ജോലിയുണ്ടമ്മേ ശരിയമ്മേ എന്തോ ഒരു കാര്യം മറച്ചു പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം സത്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ നടത്തിയതാ ഞാനും റോബോട്ടും രവി അവിടെ ചെന്നു പച്ചക്കറി ബോക്സുകളിൽ അഴുകിയ പച്ചക്കറികൾ വച്ചതാ ഇനി അവരത് കണ്ടുപിടിച്ച് മാറ്റിയതെങ്ങാനും ആയിരിക്കും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല കട തുറന്ന അതേ സമയത്താ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയത് അവരെ ഒന്നും തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് അവരുടെ രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു ഇനിയും ആ റോബോട്ടോ രവിയോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏയ് അവരെയും സംശയിക്കണ്ട ജയേഷ് എന്താ ഈ പറയുന്നേ ആരും ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നാ അഴുകിയ പച്ചക്കറി മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തുവാ ഇത് മായാജാലോ അതോ ഇനി വല്ല ദൈവവും വന്ന് അവരെ രക്ഷിച്ചോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറി മാറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നു ആ ഒരു പയ്യൻ നോക്കി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു പയ്യനോ ഏത് പയ്യൻ ചെറിയൊരു പയ്യൻ ഞാൻ അവനെ വ്യക്തമായി കണ്ടു പക്ഷെ പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടില്ല ഒന്ന് തെളിച്ച് പറയടോ പറയാം പയ്യൻ 
Bye. സാധാരണയ്യോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരു മയിൽപ്പീലി കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ അത് ശരിയാ അല്ല ഇന്ന് ജയേഷ് നമ്മളെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്തി പക്ഷേ ജയേഷ് മനസ്സിൽ കണ്ടത് നടന്നില്ല അപ്പോ ഇതിനിടയിൽ ആ കണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ കണ്ണം വന്നിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്കെന്തോ ഈ മയിൽപ്പീലി കാണുമ്പോ എന്തോ പ്രത്യേകത തോന്നുന്നു നമ്മളറിയാതെ നമുക്കെവിടെ ഒരു രക്ഷകനുള്ള പോലെ ഈ മയിൽപീലി നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരുമ്പോലെ ഒരു തോന്നല് എങ്കിൽ ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ മയിൽപീലി ഞാനൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ അത് സാധിച്ചു ശ്യാമിയോട് ദുഷ്ടത്തരം കാണിക്കുന്ന ഐശ്വര്യ അടുത്തേക്ക് നല്ലൊരു പണി കൊടുക്കാവോ അവരെ കൊണ്ട് ശ്യാമയുടെ കാല് പിടിപ്പിക്കാവോ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ടൈപ്പിന് ഒരു സാധ്യത വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ പഴയ ക്ലയൻസ് അവര് ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ കാത്തിരിക്കുക അതൊരു നല്ല ന്യൂസ് ആണല്ലോ കമ്പനിക്ക് വലിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടുമല്ലേ അതെ പക്ഷെ സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കാം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് താല്പര്യം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ വേണം പ്രസന്റേഷൻ ആദ്യക്കൊരെണ്ണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ പ്രസന്റേഷൻ ലഭിക്കാം പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് ക്ഷാമ ക്ഷാമ നന്നായിട്ട് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടാണ് പ്രസന്റേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ക്ഷാമ റിപ്പോർട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലയൻസ് കൺവിൻസ്ഡ് ആണ് നമുക്കിതിനുവേണ്ടി ശ്യാമയൊന്ന് വിളിച്ചാലോ ഞാൻ വിളിക്കാം ഞാൻ വിളിച്ച അവള് വരും ക്ലയന്റ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അവളെ വിളിക്കാം അതായിരിക്കും നല്ലതാച്ചാ 
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കോൺഫറൻസിലും ശ്യാമയുടെ പ്രസന്റേഷൻ ഗംഭീരമായിരുന്നു ശ്യാമയെ വിളിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് തീരെ ശരിയായ നടപടിയല്ല എന്റെ അധികാരങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എന്തായാലും സമ്മതിക്കില്ല അതുമല്ല അവളിപ്പോ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ആണോ തക്കാളിയും വെണ്ടയ്ക്കും വിറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു പച്ചക്കറിക്കാരി ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ നടത്തും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആയത് നമ്മളിത് കൈവിട്ടുകളായിരുത് കമ്പനി അല്പം താളം തന്നെ നിൽക്കിയ മുങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള കപ്പല അത് ഓർമ്മയാണ് ക്ലയൻസുമായിട്ടുള്ള ഡീലിംഗ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആണല്ലോ നടത്തേണ്ടത് എനിക്ക് വിട്ടതാ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ശരി എന്നാ ഇനി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഐശ്വര്യ ഈ മിഷനിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ക്ഷാമയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തണം അതേറ്റോ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഏറ്റു എന്തായാലും എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ സഹതാപം തോന്നുന്നു അവൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടും ശ്യാമഭക്തി തീരുന്നില്ലല്ലോ പ്രസന്റേഷനിൽ ഞാൻ ഫെയിലായ എന്റെ ഇതും ഞാൻ ശ്യാമയെ കൊണ്ടുവരും ശ്യാമയെ കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തും പോരെ അത് മതി എന്നാ നമുക്ക് കോൺഫറൻസ് റൂമിലേക്ക് പോ മിസ്റ്റർ വർമ്മ മിസ്സിസ് ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേട്ടു പക്ഷെ ഒട്ടും തന്നെ കൺവിൻസ്ഡ് അല്ല പല ഏരിയയിലും ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ഐശ്വര്യക്ക് തന്നെ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടല്ല ആക്ച്വലി ഐശ്വര്യ ഈ സീറ്റിൽ പുതിയ ആളാ ശ്യാമ എന്ന ആളായിരുന്നു നേരത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നു ശ്യാമയ്ക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് അല്പം കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഹോട്ടലിൽ റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ശ്യാമ വൈകാതെ എത്തും ശ്യാമയുടെ പ്രസന്റേഷൻ കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കണം പ്ലീസ് ഓക്കെ മിസ്റ്റർ വർമ്മ താങ്കളുമായി ബിസിനസ്സിൽ ഒന്നിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ ആദ്യം ഞങ്ങൾ കൺവിൻസ്ഡ് ആവണം ശ്യാമ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം തരും ഗുഡ് 
ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം അതെ ശ്യാമയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കണം ഇതെന്റെ ഓർഡറാണ് നമ്മുടെ കഥാനായികയാണല്ലോ ഐശ്വര്യടുത്തി ഐശ്വര്യടുത്തിയോ എടുത്തു നോക്ക് ഹലോ ശ്യാമയം ഇത് ഞാന് ഞാനെന്ന് വെച്ചാ ആരെ വിളിക്കുന്നെ ഞാൻ ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യ എടുത്തി ഓ എന്താണ് കാര്യം മോളെ എനിക്ക് മോളുടെ ഒരു സഹായം വേണം മോളോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മോളാണോ സോറി ശ്യാമ സോറി എനിക്കറിയാം ഞാൻ ശ്യാമയെ കുറെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്റെ ഐശ്വര്യ എടുത്തി ചുമ നമ്പർ ഒന്നും വേണ്ട കാര്യം എന്താ ഓഫീസില് രണ്ട് ക്ലയൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് മുമ്പില് ശ്യാമ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നടത്തണം ഓ അല്ല പച്ചക്കറി വിൽപ്പനയെ കുറിച്ചാണോ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തേണ്ടേ ശ്യാമയെ എനിക്കറിയാം ശ്യാമയ്ക്ക് എന്നോട് വല്ലാത്ത ദേഷ്യമാണെന്ന് ഒക്കത്തിന് കാരണം ഞാൻ തന്നെയാ പക്ഷെ ശ്യാമ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കരുത് ക്ലയൻസിന്റെ മുമ്പില് ഞാൻ നടത്തിയ പ്രസന്റേഷൻ ശരിയായില്ല ശ്യാമ വന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കണം ആ ഓഫീസിൽ എല്ലാവർക്കും ശ്യാമ വരണമെന്ന ആഗ്രഹം ഐശ്വര്യടുത്തി കടയിൽ നല്ല തിരക്കാ അതുമല്ല ഈ പറഞ്ഞൊന്നും എനിക്ക് ക്ലിയറും ആയില്ല ഫുൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് എന്റെ കടയിലേക്ക് വാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിശദാക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ ബൈ ഹലോ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല അവളുടെ കാല് പിടിച്ചേ പറ്റൂ ശ്യാമേ എന്താ എന്താണ് പച്ചക്കറിയാണോ പഴമാണോ എന്താ വേണ്ടേ ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചിരുന്നു ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് വല്ല സംഭാവനയ്ക്കുമാണോ എന്റെ പൊന്നി ചേച്ചി സംഭാവനയൊക്കെ ഇപ്പൊ അസോസിയേഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവള് മനഃപൂർവ്വം എന്നെ കൊച്ചാക്ക ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇവളോട് ചൂടാകാനും പറ്റില്ല ശ്യാമ എന്നെ കളിയൊക്കെ വേണമെന്ന് അറിയാം അല്ല ഞാൻ ശ്യാമയോട് ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുറച്ച് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ക്ഷമിക്കണം സാറേ എന്താ ശ്യാമ ദേ ഇദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നുമില്ല അല്ല എന്താ കാര്യം ഞാൻ ശ്യാമയെ വിളിച്ചിരുന്നു ഒരു പ്രസന്റേഷന്റെ കാര്യം പറയാനായിട്ട് ഓ പ്രസന്റേഷൻ ശ്യാമേ ദേ ഐശ്വര്യടുത്തേക്ക് പ്രസന്റേഷൻ വേണമെന്ന് ആരുടെ കല്യാണത്തിന് സമ്മാനം കൊടുക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ണോ അതെ ഏതെങ്കിലും ഫാൻസി സ്റ്റോറിലോ ഗിഫ്റ്റ് സെന്ററിലോ അന്വേഷിക്കണം ശ്യാമയം എന്റെ കൈ വിടരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശ്യാമ ഓഫീസിൽ വരണം 
ജെയിംസിന്റെ മുമ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ കാല് വേണമെങ്കിൽ പിടിക്ക എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം സത്യമായിട്ടും കാല് പിടിക്കാം മേൽപ്പിലി ഞാനൊരാഗ്രഹം പറഞ്ഞ അത് സാധിച്ചു ശ്യാമിയോട് ദുഷ്ടത്തരം കാണിക്കുന്ന ഐശ്വര്യടുത്തേക്ക് നല്ലൊരു പണി കൊടുക്കാവോ അവരെ കൊണ്ട് ശ്യാമയുടെ കാല് പിടിപ്പിക്കാവോ ആലോചിക്കാൻ സമയമില്ല നമുക്ക് ഓഫീസിൽ പോവാം അച്ഛനും ജിയും ഒക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു കാല് പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ശ്യാമെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അപ്പോ ഞാൻ വന്നേ പറ്റൂ ശ്യാമ വരണം എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഒരാവശ്യം വന്നപ്പോ എന്നെ കാണാൻ വന്നു അല്ലേ എന്റെ കാല് പിടിക്കാനും തയ്യാറാണ് അല്ലേ അയ്യോ ശ്യാമേ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ എന്റെ ഭാവി നിന്റെ കയ്യിലാണോ എന്റെ കയ്യിലോ സാർ ഒന്ന് നോക്കിയേ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ മാറി നിക്ക നിങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ട് എന്റെ ദേഹം അശുദ്ധാക്കരുത് നീങ്ങി നിക്ക ഇല്ലാതെ എന്റെ കാല് പിടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ ഞാനിപ്പോ പഴയ ശ്യാമയല്ല കള്ളക്കണ്ണീര് കണ്ട എനിക്കിപ്പോ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്നെ തോൽപ്പിച്ച കളയുന്നൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ച് പോയി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കാര്യം കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഐശ്വര്യടുത്തി മത്സരിക്കുമ്പോ അന്തസ്വട മത്സരിക്കണം തോറ്റാലങ്ങ് തോറ്റുപോട്ടെന്ന് വെക്കണം അല്ലാതെ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ നട്ടല് വളച്ച് നിക്കുവല്ല വേ